আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস ক্লাস 6 এর ইংলিশ এর লেসন 15.2 পেজ নাম্বার 112 মানে 112 এখন এখানে বলেছে রিড দা স্টোরি গল্পটি পড়ো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে একটা ছেলে চিন্তা করছে এবং তার পাশে কিছু ছবি রয়েছে এখানে মাঠের ছবি দেখো ক্ষেত তারপরে দেখো এখানে কিছু কুকুর রয়েছে তারপরে এখানে রাতের আকাশের স্টার এখানে আবার নদী এবং গ্রামীণ সিনারি তারপরে এখানে কিন্তু একটা গাছের পাশে কিন্তু ছেলে মেয়েরা খেলাধুলা করছে এরকম কয়েকটা ছবি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা এখন গল্পটা শুরু করব এখানে দেখো বলেছে ওয়ান ডে কোনো একদিন আ ওয়েল দি ফাদার একজন ধনী পিতা টুক হি সন তার পুত্রকে নিলেন নিয়ে গেলেন অন আ ট্রিপ একটা ভ্রমণে টু দ্য ভিলেজ গ্রামে তার মানে একদিন একটা ধনী পিতা তার পুত্রকে নিয়ে গ্রামে বেড়াতে গেলেন হি ওয়ান্টেড তার মানে তার পুত মানে পিতাটা চাইলেন টু শো দেখাতে দেখাতে চাইলেন হি সন তার ছেলেকে তার ছেলেকে দেখাতে চাইলেন হাউ পিপল লিভড কিভাবে জনগণ বা লোকজন বাস করত দেয়ার ইন দ্য ভিলেজ গ্রামে সাধারণ লোকেরা কিভাবে বসবাস করত এইটা তার পুত্রকে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন দে স্পেন্ট তারা কাটালেন আ ফিউ ডেজ কয়েকদিন অ্যান্ড নাইটস কয়েক রাত ইন আ নিয়ার বাই হাউস একটা নিকটস্থ গ্রামে বা একটা নিকটস্থ বাসায় তিনি কি করলেন সময়টা কয়েকটা দিন এবং কয়েকটা রাত কাটালেন দা সন ক্লোজলি স দা সন পুত্রটা ক্লোজলি মানে এখানে বন্ধ করে নয় বরং কাছে থেকে নিকটে থেকে কাছাকাছি থেকে ক্লোজলি স মানে কাছাকাছি থেকে একদম নিবিড়ভাবে স মানে দেখলো সি এর পাস্ট ফর্ম হলো স কি দেখলো দে আর এভরিডে লাইফস মানে এই গ্রামীণ যে লোকেদের প্রতিদিনের দৈনন্দিন যে জীবন জীবনযাত্রা এগুলো খুব কাছে থেকে নিবিড়ভাবে দেখলো দে আর চ্যালেঞ্জেস তাদের প্রবলেমগুলো অ্যান্ড হ্যাপিনেস এবং সুখ তাহলে তাদের সমস্যা কি কী ছিল এবং সুবিধা বা খুশি কি কী ছিল সুখ কি কী ছিল সেগুলো সে মানে সেই ছেলেটা কাছে থেকে দেখল আফটার দেয়ার রিটার্ন মানে এটা দেখার পরে বাসায় ফিরে যাওয়ার পর ফ্রম দ্য ট্রিপ ভ্রমণ থেকে ফিরে যাওয়ার পর দ্য ফাদার আস্কড হি সন পিতা তার পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন হাউ হি লাইকড দ্য ট্রিপ সে মানে পুত্রটা কিভাবে এই ভ্রমণটাকে মজা করেছে বা পছন্দ করেছে ইট ওয়াজ গ্রেট ড্যাড মানে ছেলেটা বলল যে এটা খুব মজার ছিল বাবা দ্য সন রিপ্লাইড পুত্র উত্তর দিল ডিড ইউ সি হাউ লাইফ ক্যান বি ডিড ইউ সি তুমি কি দেখলে দেখেছিলে হাউ লাইফ ক্যান বি জীবন কেমন হয় এটা কি তুমি দেখেছিলে দ্য ফাদার আস্কড পিতা প্রশ্ন করলেন জিজ্ঞেস করলেন ও ইয়াহ সেইট দাসন তখন পুত্র বলল হ্যাঁ আমি দেখেছি এরপরে দেখো বলেছেন সো হোয়াট ডিড ইউ লার্ন ফ্রম দ্য ট্রিপ তাহলে তুমি এই ভ্রমণ থেকে তুমি কি শিখলে আস্কড দ্য ফাদার পিতাটি জিজ্ঞেস করলেন দ্য সন অ্যান্সার্ড তখন পুত্রটি উত্তর দিল আই স আমি দেখলাম উই হ্যাভ ওয়ান ডগ আমাদের মাত্র একটা ডগ আছে একটা কুকুর আছে অ্যান্ড দে হ্যাড ফোর আর তাদের রয়েছে চারটা তার মানে আমাদের চেয়ে তাদের বেশি আছে উই হ্যাভ আ পুল আমাদের একটা মাত্র কি আছে গোসল করার বা সাঁতরানোর একটা মাত্র পুল আছে দ্যাট রিচেস দ্য মিডল অব দ্য গার্ডেন আর এটা মাত্র বাগানের মাছ বরাবর পর্যন্ত গেছে তার চেয়ে বেশি বড় নয় আমাদের একটা ফুল আছে সেটাও আবার অনেক ছোট 
বাগানের মাত্র মাছ বরাবর যায় অ্যান্ড দে হ্যাভ আ রিভার তাদের কিন্তু পুরো একটা নদীটাই আছে তার মানে আমাদের চেয়ে তাদেরটাও বড় সাঁতরানোর জন্য দ্যাট হ্যাজ নো এন্ড এই নদীর তো আমি কোনো শেষ দেখলাম না তার মানে আমরা ছোট্ট একটা পুলে সাঁতরাই সাঁতার কাটি আর তারা কিন্তু একটা বিশাল নদীতে কিন্তু সাঁতার কাটে যে নদী নদীটার কোনো শেষ আমি পাইনি উই হ্যাভ ইম্পোর্টেড লাইটস আমরা লাইট বা আলো কি করি ইম্পোর্ট করি আমরা আলো ধার করে নিয়ে আসি বা বিদ্যুৎ থেকে আমরা আলো জ্বালাই এটা লিমিটেড অ্যান্ড দে হ্যাভ দ্য স্টার্স অ্যাট নাইট তাদের রাতে কিন্তু অসংখ্য তার তারকা কিন্তু তাদেরকে আলো দেয় আওয়ার ব্যালকনি রিচেস দ্য ফ্রন্ট ইয়ার্ড আমাদের ব্যালকনি মাত্র সামনের দিকেই উঠান পর্যন্ত মাত্র এত ছোট অ্যান্ড দে হ্যাভ দ্য হোল হরিজন আর তাদেরটা কিন্তু পুরো দিগন্ত জুড়ে তাদের ব্যালকনি বলা চলে তাহলে এখানে একশো বারো পৃষ্ঠার পরে দেখো গল্পটা আরও রয়েছে এগেইন উই হ্যাভ আ স্মল পিস অফ ল্যান্ড আমাদের ক্ষুদ্র ছোট্ট একটা জমি বা জায়গা টু লিভ অন বসবাস করার মতো আমাদের জায়গাটা খুব ছোট অ্যান্ড দে হ্যাভ ফিল্ড তাদের কি রয়েছে ফিল্ডস রয়েছে মাঠ রয়েছে দ্যাট গো বিয়ন্ড আওয়ার সাইট আমাদের সাইট বা দৃষ্টিশক্তি যত দূর যায় তত দূর পর্যন্ত তাদের জমি রয়েছে উই হ্যাভ সার্ভেন্টস হু সার্ভ আস আমাদের সেবা করার জন্য চাকর রয়েছে বাট দে সার্ভ ইচ আদার কিন্তু তারা একে অন্যকে সাহায্য করে সার্ভ করে সেবা করে উই বাই আওয়ার ফুড আমরা আমাদের খাবার কিনে খাই বাট দে গ্রো দেয়ার্স কিন্তু তারা তাদের খাবারটা নিজেরাই ফলিয়ে খায় উই হ্যাভ ওয়ালস অ্যারাউন্ড আওয়ার হাউস আমাদের বাসার চারিদিকে দেওয়াল রয়েছে টু প্রোটেক্ট আস আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য বাট দে হ্যাভ ফ্রেন্ডস টু প্রোটেক্ট দেম তাদের কি রয়েছে রক্ষা করার জন্য বন্ধু বন্ধুরাই কিন্তু তাদেরকে কি করে রক্ষা করে মানে প্রতিবেশীরাই তাদেরকে রক্ষা করে দাস হন অ্যাডেড পুত্র আরও বলল নাও আই ন হাউ হ্যাপি দে রিয়েলি আর তার মানে ছেলেটা বলল যে আসলে তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি হ্যাপি অনেক বেশি খুশি বা সুখী হিয়ারিং দ্য বয় ছেলের এই কথাটা শুনে দ্য ফাদার বিকেম স্পিচলেস তখন পিতা বাকরুদ্ধ হয়ে গেল অবাক হয়ে গেল অ্যান্ড রিয়েলাইজড এবং বুঝতে পারল বুঝতে পারলেন দ্যাট যে সিটি লাইফ ডাজন্ট অলওয়েজ মেক আস হ্যাপি সিটি লাইফ বা নগর জীবন আমাদের সব সময় খুশি রাখতে পারে না ইটস লাভ অ্যান্ড কেয়ার ফর আদার্স দ্যাট মেক আস হ্যাপি তার মানে আমাদের ভালোবাসা এবং যত্ন একে অন্যের প্রতি যদি আমরা করি তাহলেই আমরা কি হব খুশি হব সুখী হব তাহলে এই গল্পটা আমরা পড়ে শেষ করলাম এরপরের অংশটা আমরা পরের ভিডিওতে দেখব ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ